चौथ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त देशभर योग उपक्रमांचं आयोजन पंतप्रधान मोदी यांची डेहराडून इथं उपस्थिती योग ही जगातली मोठी चळवळ बनत आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन मुंबईत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस योग दिनाच्या कार्यक्रमात सहभागी राज्यातल्या एकशे पंचेचाळीस मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार इनाम पोर्टलवर जोडण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी जात अवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत दहा ऑगस्टपर्यंत वाढवली बीएसके कर्ज प्रकरणात पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या सहा अधिकाऱ्यांना अटक आणि जागतिक विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत आज डेन्मार्क विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटिना विरुद्ध क्रोएशिया आणि फ्रान्स विरुद्ध पेरू असे सामने रंगणार नमस्कार साडेआठच्या बातमीपत्रात मी शैलेश पेठे आपलं स्वागत करतो पाहूया सविस्तर वृत्त पहिली बातमी अर्थातच आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाची अनेक दशकांपासून उत्तराखंड हेच योगाचं मुख्य केंद्र राहिलं आहे योग आपला वारसा असून जगाला त्याचा गर्व आहे योग हे जगातलं मोठं आंदोलन बनलं आहे अशीच भावना पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली चौथ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आज उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते नियमित योग केल्यानं शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहून औषधोपचारावरचा खर्च कमी होतो तसंच मानसिक शांतीही मिळते म्हणून प्रत्येकाने रोज योग करा असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं जब तोडने वाली ताकद हावी होती है तो बिखराव आता है व्यक्तियों के समाज के बीच राष्ट्रों के बीच बिखराव आता है समाज में दीवारें खड़ी होती है परिवार में कला बढ़ता है और यहां तक कि व्यक्ति खुद ही अंदर से टूटता टुकड़ों में बिखरता और जीवन में तनाव बढ़ता चला जाता है पंतप्रधान मोदी योग जोड़ता है जोड़ने का काम करता है आज की आपाधापी और तेज भागती जिंदगी में योग मन शरीर बुद्धि आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन में एक शांति की अनुभूति कराता व्यक्ति को परिवार से जोड़कर परिवार में खुशहाली बढ़ाता है परिवार को समाज के प्रति संवेदनशील कर समाज में सद्भाव बढ़ाता है समाज राष्ट्र की एकता के सूत्र बनते हैं और ऐसे राष्ट्र विश्व में शांति और सौहार्द लाते हैं यावेळी पंतप्रधान मोदी यांच्यासह पन्नास हजार नागरिकांनी योगासनं केली योग दिनानिमित्त देशासह जगभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजनही करण्यात आलं आहे श्वास छोटे हुए सिर को दाई तरफ झुकाय श्वास भरते हुए सिर को वापस लाय श्वास छोटे हुए सिर को बाई तरफ झुकाए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, एडियो को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए यह ताड़ासन की अंतिम स्थिति है श्वास छोटे हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए दाई हाथ को दाए पैर के पीछे रखे अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाए और मध्यमा उंगली को देखें, पूरा स्ट्रेच करें। ये आसन लंबर स्पॉन्डिलिटिस को ठीक करने में 
बहुत सहायक है जगभर जवर जवर एकशे पन्नास राष्ट्रांधे आज आंतरराष्ट्रीय योग दिन हा साजरा किया राज योग दिनानिमित्त चौथा आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आज राज्यसह मुंबई विविध कार्यक्रम आयोजन कर मुंबईत वांद्रे इधं उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासह इतर मान्यवरांनीही योगाभ्यास केला योग केल्यानं शारीरिक आरोग्यासह मानसिक आरोग्यही उत्तम राहतं त्यातून सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते असं उपराष्ट्रपती यावेळी म्हणाले Two, three, four, eight, nine, and ten. Gently come up. So wherever you're comfortable, no kind of disease is good for you. All right. So very gently come back. We'll only try one. Dono hands, Namaste. Me, take aenge. One more time. Inhale and exhale. Fantastic. From here, place both your hands on your shoulders, and we'll start rotation. So touch your elbows and rotate. One, two, three. Mr. Prakash Savadekar. Today, in every corner of the world, 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 today, in every corner of मंत्री जो है महादेव चांदकर वो भी यहाँ पर मौजूद है कई तादाद में लोग यहाँ पर जो योग कर रहे हैं हालांकि ये मेरे इलाका देखा जाए मुंबई का ये मरीन ड्राइव इलाका है जो क्वीन नेकलेस बोला जाता है काफी खूबसूरत इलाका है समुद्र के सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर जो है कई लोग हालांकि इसमें सिर्फ आम नागरिक नहीं बल्कि पुलिस के जरिए कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जो योग करने आए साथ ही साथ एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेज लोग भी सिक्योरिटी पर्सनल भी यहाँ पर योग करने आए और सोसाइटीज के अलग अलग तबके से लोग यहाँ पर हालांकि योग करने आए हालांकि एक ही माध्यम है लोगों का जुड़ने का वो है किस प्रकार से अपने आप को फिट रखे हेल्दी रखे और योग उसमें सबसे अहम भूमिका पा रहे हैं ऐसे में मुंबई में जब देखा जाए कई जगह पर इस प्रकार के योग शिविर का योगाभ्यास का आज आयोजन किया योगा दिन के मौके पर राष्ट्र उपराष्ट्रपति यहाँ पर मुंबई में होंगे वो भी एक योग शिविर में यहाँ पर हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ मुंबई के अलग अलग कोणों में अगर देखा जाए तो इस प्रकार के योग शिविर का आज योगा डे के दिन जो है बड़ी तरीके से आयोजन किया गया है और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं लोग बड़े जोशो खरोश के साथ इस योगाभ्यास में जो है एक साथ आ रहे हैं इस प्रकार का नज़ारा हम मुंबई में देख रहे हैं आज के दिन आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त बुलडाणा जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शिबिरांच्या माध्यमातून योग प्रशिक्षकांनी नागरिकांना त्याचं महत्वही समजावून सांगितलं आणि यावेळी सर्वांनीही योगासनांची प्रात्यक्षिकही केली राज्यभर अनेक कार्यक्रम आज योग दिनानिमित्त कर नागरिकांधे योगासनाबल जागृति होता है पूरा पुढ़ बारमीक अर्थात राज्य मंत्रिमंडला निर्णयाबत राज्य नवीन फलबाग लगव योजना लागू करना राज्य मंत्रिमंडला मंजूरी दी है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्षतेखा मुंबई से मंत्रिमंडल बैठकी हा निर्णय घे आला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत फलबाग लगवी पत्र ठरू न शक शेक योजने का लाभ दे या योजनेसाठी यंदा शंभर कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे त्यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळेल शिंगणापूर इथल्या श्री शनेश्वर देवस्थानचं व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याबरोबरच भक्तांसाठी उत्तम सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला सध्याच्या सार्वजनिक न्यासाची पुनर्रचना करून नवीन अधिनियमान्वये शनेश्वर देवस्थान शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला दुय्यम न्यायालयातले न्यायिक अधिकारी तसंच कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारसी एक जानेवारी दोन हजार सोळा पासून लागू करायला मान्यता देण्यात आली
महानगरपालिकांच्या मालकीच्या मालमत्ता संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात कलम एकोणऐंशी ड मधील नवीन परंतुकाचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला महानगरपालिकांच्या जमिनी सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्यावर द्यायला त्यामुळे प्रतिबंध बसणार आहे बातमी आहे जम्मू काश्मीरची दहशतवादी दहशतवादी हल्ले तिथे सुरूच आहेत जम्मू काश्मीरमध्ये पांपोर विभागात पोलिसांच्या गाडीवर दहशतवाद्याने केलेल्या हल्ल्यात एक पोलीस कर्मचारी मारला गेला तर इतर दोन जण जखमी झाले हा हल्ला काल संध्याकाळी झाला हल्लेखोरांना शोधण्यासाठी परिसराची नाकेबंदी करण्यात आली आहे दोन हजार अठरा एकोणीस या शैक्षणिक वर्षात नीट आणि सीईटी प्रवेश प्रक्रियेच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत आता दहा ऑगस्ट पर्यंत वाढवली आहे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ही माहिती दिली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार तीस जून पर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं आवश्यक होतं मात्र विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना ही मुभा देण्यात आली आहे जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्रामुळे विद्यार्थ्यांचं यंदाचं शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही तसंच ही सवलत विद्यार्थ्यांना यंदाच्या वर्षासाठीच लागू राहील असंही तावडे यांनी स्पष्ट केलं राज्यातल्या एकशे पंचेचाळीस मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार ई नाम पोर्टलवर जोडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना देशभरातल्या पाचशे पंच्याऐंशी बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विकता येईल अशी माहिती सहकार आणि पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली देशातल्या पाचशे पंच्याऐंशी बाजार समित्या संगणकाद्वारे जोडण्यासाठी केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी ई नाम प्रकल्प राबवत आहे राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेमुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामकाजात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणायला तसंच शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळायला मदत होणार आहे येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पुरोगामी विचारांच्या पक्षांनी आपल्यासोबत यावं असं आवाहन भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं आहे पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते काल बोलत होते आपल्या अटी मान्य असणाऱ्या पक्षासोबत जाऊ असं त्यांनी सांगितलं मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या धोरणात बदल केल्यास विचार करता येईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं भटक्या विमुक्तांना सोबत घेऊन वंचित बहुजन आघाडी बहुजन आघाडीची स्थापना केली आहे या नव्या पर्यायाखाली अठ्ठेचाळीस मतदारसंघात निवडणूक लढवण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आपण राज्यभराचा दौरा करणार असून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणार असल्याची माहितीही आंबेडकर यांनी दिली आहे काल आम्ही अधिकृतरित्या ज्या दोन परिषदा झाल्या एक पुण्याला भटक्या विमुक्त समाजाची झालेली आणि दुसरी पंढरपूरला असणारं धनगर समाजाची झालेली अशामध्ये ज्या सगळ्या संघटना सहभागी होत्या त्यांच्या बैठका झाल्या काल बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडी असं स्थापन करण्याचा निर्णय झाला पुण्यातले बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी यांना बेकायदेशीरपणे मदत केल्याच्या आरोपावरून बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे कार्यकारी संचालक राजेंद्र गुप्ता यांच्यासह सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे या प्रकरणी अधिक चौकशी सुरू असून त्यातून धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे डीएसके यांच्या अनेक कंपन्या केवळ कागदोपत्रीच होत्या बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून या खोट्या कंपन्यांना बेकायदेशीरपणे मदत केल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झालं डीएसके विश्व या प्रकल्पातल्या मालमत्तांचा येत्या तेवीस जुलैला लिलाव करण्यात येणार आहे लिलावात बोली लावण्यासाठी शहाऐंशी लाख रुपये भरावे लागतील लिलावात सहभागी होण्यासाठी एकवीस जुलैपर्यंत अर्ज भरता येईल लासलगाव आणि चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात उन्हाळी कांद्याला तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर क्विंटल मागे एक हजार तीनशे एक्कावन्न रुपये भाव मिळाल्यानं बळीराजा खुश झाला आहे यावेळी उन्हाळी कांद्याची दहा हजार क्विंटल इतकी विक्रमी आवक झाली होती गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून कांद्याच्या दरात सतत वाढ होत असून येत्या काही दिवसात कांदा पंधराशे रुपये क्विंटल धरानं विकला जाण्याची शक्यता लासलगाव मधल्या कांदा व्यापाऱ्यांनी वर्तवली देशभरात अनेक ठिकाणी अजूनही जातीभेद पाळला जातो कितीही प्रबोधन केलं तरी अजूनही अनिष्ट प्रथा नष्ट झालेली नसल्यानं जातीभेद मुक्त विकसित भारत अशा विषयावरच्या परिसंवादाची गरज आहे असं मत सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे कुलगुरू नितीन कळमळकर यांनी व्यक्त केलं विद्यापीठात आयोजित करण्यात आलेल्या विषयावरच्या परिसंवादात ते बोलत होते 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि बहुजन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ यांनी संयुक्तपणे हा परिसंवाद आयोजित केला होता दिवसभर चाललेल्या परिसंवादात जातीभेदावर आधारित पैलूंवर विविध विचारवंतांनी आपले विचार व्यक्त केले दरवर्षी पावसाळ्यात वृक्ष लागवडीचे असंख्य उपक्रम राबवले जात असल्याचे चित्र अलीकडे दिसू लागले लावलेल्या झाडांची निगा संवर्धन आणि उपयोगिता या महत्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकणारी वृक्ष लागवड चळवळीतले कार्यकर्ते समीर प्रभू यांची मुलाखत आपण पाहिली पुढील बातम्यांकडे जगभरात सिझेरनद्वारे होणाऱ्या प्रसुतीची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय आहे अमेरिकेतल्या व्हाईट रिबन या संस्थेनं दोन हजार अकरा साली नैसर्गिक प्रसुतीसाठी सात सूत्र सांगितली होती औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या शासकीय रुग्णालयानं या सूत्रांचा अवलंब करत नैसर्गिक प्रसुतीचं प्रमाण वाढवलं आहे घाटी रुग्णालयाच्या उपक्रमाची राष्ट्रीय पातळीवर देखील दखल घेण्यात आली आहे औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या घाटी शासकीय रुग्णालयातले स्त्री रोग तज्ज्ञ विभाग प्रमुख डॉक्टर श्रीनिवास गडप्पा यांनी नैसर्गिक प्रसुतीसाठी सात सूत्रींचा अवलंब करायचं ठरवलं या कामात त्यांना त्यांच्या विभागातल्या इतर डॉक्टर्स आणि परिचारिकांची साथ मिळाली सात सूत्रातलं पहिलं आणि महत्वाचं सूत्र म्हणजे सन्मानजनक प्रसुती यात रुग्णालयात येणाऱ्या महिलांना आदरानं वागवत तिच्यावर होणाऱ्या औषधोपचारांची तिला माहिती दिली जाते तसंच प्रसुतीबाबत तिच्याशी चर्चा केली जाते माता आणि बालमृत्यूचं प्रमाण वाढू न देता नैसर्गिक प्रसुतींचं प्रमाण वाढवणं हेच अधिक महत्वाचं असल्याचं डॉक्टर गडप्पा यांनी सांगितलं हे सात हक्कामध्ये त्यांना होतं की प्रायव्हसी अँड कॉन्फिडेन्शियालिटी आणि जे काही आपण त्यांना औषधोपचार करू महिलांना त्या महिलांना ते समजून सांगणं आणि त्यांना त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन त्या उपचारामध्ये घेणे जेणेकरून प्रसुती सुलभ होईल आणि सिझेरनचं प्रमाण कमी होईल बऱ्याचदा माता चोवीस चोवीस तास त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ प्रसुती कळा घेत असतात पण असं निदर्शनात आलं की त्यांना जर त्यांना काय होतं हे समजून सांगितलं त्यांना जर आदरपूर्वक वागणूक दिली आणि त्यांना बर्थिंग पोझिशन्स जे नवीन आहेत त्याचं जर अवगत करून दिलं तर त्यांची डिलिव्हरी नॉर्मल आणि सुलभ आणि लवकर व्हायची शक्यता आहे आणि अजून सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी ऐंशीचे नव्वद ठिकाणी झोपून प्रसुती होते पण संशोधनाने असं प्रूव्ह केलेलं आहे की जेव्हा पेशंट स्क्वॅटिंगमध्ये असते म्हणजे बसून जेव्हा प्रसुती होते तेव्हा गुरुत्वाकर्षणाने ते बाळ खाली येतं आणि पेल्विस जे आहे त्याचं डायमीटर वाढतं आणि तिला जोर द्यायला जी ताकद लागते ती सुद्धा तेवढी लागत नाही आणि तिच्या वेदनाही कमी होतात तर असे काही सायंटिफिक इव्हिडन्सेस आले आणि ते आम्ही दोन हजार सोळा पासून थोड्या थोड्या टप्प्याटप्प्याने हे करू लागलो वर्षभरातच याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आणि घाटीतल्या एकूण प्रसुतीपैकी नैसर्गिक प्रसुतींचं प्रमाण वाढल्याचं लक्षात आलं या बदलाची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशननं ही संकल्पना लक्ष या नावानं राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे इतर रुग्णालयांसाठी हे प्रेरणादायक ठरू शकतं रशियात सुरू असलेल्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत पोर्तुगालनं मोरोक्कोवर एक शून्यनं विजय मिळवला आहे स्पेन विरुद्ध पहिल्या सामन्यात हॅट्रिक नोंदवणारा क्रिस्तियानो रोनाल्डोनं चौथ्या मिनिटालाच गोल करून पोर्तुगालला आघाडी मिळवून दिली उरुग्वे विरुद्ध सौदी अरेबिया लढतीत उरुग्वेच्या सुआरेनं तेविसाव्या मिनिटाला सामन्यातला एकमेव गोल केला हा सामना उरुग्वेनं एक शून्य असा जिंकला इराण विरुद्ध स्पेन लढतीत बलाढ्य स्पेननं इराणवर एक शून्यनं मात केली तर स्पेनच्या वतीनं झालेला एकमेव गोल हा डिएगो कोशनं केला या विजयासह स्पेननं ब गटात अव्वल स्थान मिळवलं आहे आज होणाऱ्या सामन्यात डेन्मार्क विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटिना विरुद्ध क्रोएशिया आणि फ्रान्स विरुद्ध पेरू असे सामने रंगणार आहेत नाशिक शहरात काल रात्री वादळी पाऊस झाला यामध्ये वीज अंगावर पडून दोघांचा मृत्यू झाला सिन्नर तालुक्यातल्या मिठसागरे तसंच हिवरगाव इथं एक युवक ठार झाल्याचं वृत्त आहे तर दोन गायीही मरण पावल्या आहेत नाशिकमध्ये पस्तीस ठिकाणी झाडं पडल्यानं नुकसान झालं आहे नंदुरबार जिल्ह्यात संध्याकाळी सोसाट्याच्या वाऱ्यासह आलेल्या पावसामुळे ग्रामीण भागात काही ठिकाणी झाडं पडली सिंधुदुर्गमध्ये सर्वत्र मुसळधार पाऊस झाल्यानं आचरा खाडीलगतचा भाग जलमय झाला तर वेंगुर्ल्याच्या खवणे गावात ओढ्याला पूर येऊन पाणी घरामध्ये शिरलं मालवण शहरातही अनेक ठिकाणी पाणी रस्त्यावर साचलं आहे रत्नागिरीतही मुसळधार पाऊस झाला नंदुरबार जिल्ह्यात नंदुरबार तळोदा आणि शहादा तालुक्यासह अन्य भागात काल रात्री विजेच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस झाला उस्मानाबादमध्ये अनेक दिवसाच्या विश्रांतीनंतर पावसानं हजेरी लावली लातूर आणि बीडमध्येही पाऊस झाला गोव्यात मुसळधार पाऊस झाला मच्छीमारांनी समुद्रात जाऊ नये असा इशारा देण्यात आला आहे 
इतना छत्तीस तासंत कोकण बहुत ठिकाणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ अनेक ठिकाणी तो विदर्भर का ही पाउस पड़े असा हवान खाया अंदाज है ठक बार पुनः एक चौथ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त देशभर योग उपक्रमांचं आयोजन पंतप्रधान मोदी यांची डेहराडून इथं उपस्थिती योग ही जगातली मोठी चळवळ बनत आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन मुंबईत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस योग दिनाच्या कार्यक्रमात सहभागी राज्यातल्या एकशे पंचेचाळीस मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार ई नाम पोर्टलवर जोडण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी जाता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत दहा ऑगस्ट पर्यंत वाढवली डीएसके कर्ज प्रकरण पदा गैरवापर के प्रकरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहा अधिक अटक जागतिक विश्वचक फुटबॉल स्पर्धे आज डेन्मार्क विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटिना विरुद्ध क्रोएशिया और फ्रांस विरुद्ध पेरू अमने रंगणारे बारीपत्र संपल पुनः भेटू दुपारी एक वजता अपने सह्याद्रीवाहिनी नमस्कार